வாழ்க வளமுடன் சிந்தனை விருந்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தலைப்பு அருத்தந்தையின் அன்பு சீர் அப்படிங்கிற தலைப்புல மனவளக்கலையின் மேன்மைகளை குறித்து நம்ம சிறிது நேரம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்ல கிட்டத்தட்ட பல வகையான உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் சொல்றோம் நம்மளுடைய பூமியில கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு லட்சம் உயிரினங்கள் அதாவது ஜீவ இனக்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல விஞ்ஞானிகள் கணக்கெடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ஜீவ இனக்கள் இருக்கிற இந்த பூமியில மனிதனுங்கிறது ஒரு இனம் இப்ப அந்த மனித இனத்துல நாம ஏன் பிறந்திருக்கோம் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல நடக்கிறது அத்தனைக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்ப நாம மனிதனா பிறந்ததுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லா ஜீவனங்களுமே பிறக்குது உயிர் வாழுது சாப்பிடுது இனப்பெருக்கம் பண்ணுது தூங்குது அப்புறம் இருக்குது இதேதான் மனிதனும் பண்ணிருக்கான்னா அப்ப நம்ம மத்த ஜீவ நம்மவே பிறந்திருக்கலாமே மனிதனா பிறந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே அப்ப மனிதனா பிறந்திருக்கணும்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கணும் என் மற்ற ஜீவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தனிச்சிறப்பு என்னன்னா மற்ற ஜீவன்களுக்கு வந்து நான் யார் அப்படிங்கறத உணர முடியாது ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் நான் யார் அப்படிங்கறத உணர முடியும் அதாவது ஒரு ஜீவன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாடோ ஆடோ நான் ஏன் பிறந்திருக்கேன் நான் பண்றது சரியா தவறா அப்படிங்கிற அந்த சிந்திக்கிற அந்த அறிவு கிடையாது மனிதனுக்கு மட்டுமே அந்த உள்ள ஒரு சிறப்பு இருக்கு இப்போ இந்த சிந்தனையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நான் யாருங்கிறத உணர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு குரு தேவை ஏன்னா ஒரு குழந்தைய போய் ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம் நம்ம இந்த குழந்தைக்கு எல்லா பாட புத்தகங்களும் கொடுத்துடுறோம் அந்த குழந்தை தேர்ச்சி அடையுமான்னா எப்போ ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிற குரு அந்த குழந்தைக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறப்போ அந்த குழந்தையின் தேவைக்கு ஏற்றவாறு அந்த குழந்தையின் பரி பரி பரிச்சு திறனுக்கு ஏற்றவாறு அந்த பாடங்களை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டீச்சர் வேணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம பிறந்ததின் நோக்கம் அறியறதுக்கு நம்ம வாழ்வின் இறைநிலை அடையறதுக்கான வழியை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஒரு குரு தேவை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுடைய குரு தேவை அதான் சாமிஜி அவர்கள் சொல்றாங்க மனிதனுடைய நோக்கமே தன்னை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் உணர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறாங்க தெரிஞ்சு கொள்ளுதல்னு சொல்லல உணர்ந்து கொள்ளுதல்னு சொல்றாங்க தெரிந்து கொள்றதுக்கும் உணர்ந்து கொள்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நாம எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் இருக்கோம் அதாவது நம்மளுடைய பிறப்பின் நோக்கம் வந்து இறைநிலை அடையிறதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறோமே தவிர உணர்ந்து வாழறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே நம்ம கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய கேள்வி ஏன்னா சாமிஜியவர்கள் சொல்றது போல என்ன அவங்களுடைய வார்த்தை பிரயோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மனிதனுடைய நோக்கமே தன்னை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் உணர்ந்து கொண்டு தானும் நலமுடன் வாழ்ந்து பிறரையும் நலமுடன் வாழ வைக்க வேண்டும் அதற்கான தனிச்சிறைப்பான அமைப்பை கொண்டவனை மனிதன் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல கேட்ட கேள்வி நான் ஏன் பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய அனை அமைப்பே உடல் மனம் ரெண்டு தான் நம்ம எந்த ஊர்ல வேணா இருக்கலாம் எந்த நாட்டுல வேணா இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் பணக்காரங்கள் ஏழைகள் என்னவா வேணா வித்தியாசப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் இருக்கிற எதை வச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம்னா ரெண்டே ரெண்டு வச்சுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஒண்ணு உடலை வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இன்னொன்னு மனதை வைத்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த உடலையும் மனதையும் பண்படுத்தி வாழ்ந்து அத இறைத்தன்மையோட அதை இறைநிலையோட அடையறதுக்காக தான் மனிதனுடைய பிறப்பு இருக்கு அப்போ மனிதன் பிறந்திருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணமே மன தூய்மை வினை தூய்மை இதுக்கான வழிமுறைகளை அமைச்சு கொடுத்திருக்கிறவங்க தான் நம்ம சாமிஜி ஏன்னா மகான்கள் ஞானிகள் எல்லாமே எல்லா விளக்கங்களும் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கான வழிமுறைகள் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா சாமிஜி அவர்கள் அதை மிகவும் எளிமைப்படுத்தி இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு இப்ப எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றோம் இப்போ நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம் ஆனா ஜூம் வழியே எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து விஞ்ஞானத்தின் உச்சக்கட்டம் அப்போ அதே மாதிரி சாமிஜி அவர்களும் இந்த காலத்துக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்பவும் நம்ம இறைநிலை உணர்றதுக்கும் அறிவி விருத்தி செய்யறதுக்காகவும் தான் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகள் ஏன்னா 
நாம எப்போ உயர்வு அடைவோம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உணர்தல் நாம எந்த பயிற்சி செய்தாலும் என்ன விளக்கங்கள் கேட்டாலும் தெரிந்து கொள்ளுதலுங்கிறது வேற உணர்ந்து கொள்ளுதலுங்கிற வேற சோ அதனால நாம இன்னைக்கு இந்த சிந்திக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த தலைப்பு எல்லாமே பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து மனவளக்கலைய பார்க்க போறோம் அதாவது பிராக்டிக்கலா நமக்கு லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயிற்சிகள் முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பதஞ்சலி போன்ற அவர் தான் யோகத்துக்கு முதல்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆசான் அவர் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி யோகா எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா பதிஞ்சலி வாழ்ந்த காலம் வந்து இரண்டாயிரம் மூன்றாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த மூன்றாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா யோகம் இருந்திருக்கும் ஆனா ஏன் தெரியல அப்படின்னா அது ஒரு சில காரணங்களால ஒரு சில குருமார்கள் அவங்க உங்களுடைய சிஷ்யத்துக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா பதஞ்சலி ஏன் மிகப்பெரிய ஒரு குருவா கன்சிடர் பண்றாங்க யோகத்துக்கு அப்படின்னா ஏன்னா அவர் ஒரு வழிமுறை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு யோகத்துக்கு அதாவது எட்டு வழிமுறைகள் கொடுத்திருப்பாங்க இயமம் நியமம் ஆசனம் பிரத்யாகாரம் தாரணா தியானா சமாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டு வழிமுறைகள் ஒரு மனிதன் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்பதான் அவங்க அந்த வாழ்வின் நோக்கத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு அதே மாதிரி சாமிஜி அவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை கடைபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா நமது உடல் மனம் இந்த ரெண்டு கொண்டுதான் நம்ம வாழறோம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி அகத்தாய்வு தவம் காயகல்பம் மௌனம் இப்படி பல பயிற்சிகளை நமக்கு எப்படி பதஞ்சி மகான் வந்து ஒரு வழிமுறை கொடுத்தாரோ அதே போல சாமிஜி அவர்களும் கொடுத்திருக்காங்க இது இதனுடைய சிறப்பு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் தனி சிறப்பு உண்டு அது ஒரு நாள் சொன்னா கூட அது பத்தாது ரொம்ப குறிப்பா மட்டும் நம்ம ஆஹ் பாத்துட்டு அப்படி நம்ம போலாம் ஏன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய இந்த பிர இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய இத்தனை ஜீவன்கள் வாழுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே நியதி இருக்கு இயற்கைக்குன்னு ஒரு நியதி இருக்கு வாழ்வதுக்கு அதே மாதிரி இறைக்குன்னு ஒரு நியதி இருக்கு அதே மாதிரி மனிதனுக்கும் இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் மானுட நியதின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த மானுட நியதி என்ன அப்படின்னா தனது உடலையும் மனதையும் பாதுகாத்து அறிவையும் வளர்த்து இந்த வாழ்க்கையும் இன்பமா வாழ்றது தான் மானுட நியதி அதுக்கப்புறம் இடைநிலையை உணர்றது தான் அடுத்தது ஒரு நியதி சோ அப்படி நம்ம உடல் மனது நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பயிற்சி உடற்பயிற்சி அகத்தாய்வு தவம் இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நிறைய அமைப்புகள் இருக்கு இப்ப எல்லாமே யோகா நிறைய யோகா அமைப்புகள் எல்லாமே வந்துருச்சு இவங்க எல்லா எல்லா யோகா அமைப்புகள்லயுமே எல்லா விளக்கங்களுமே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யோகாசனத்தை அப்படியே நமக்கு பயிற்சி முறைகளா கொடுத்துருக்கிறவங்க தான் இருக்காங்க தியான முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க கிரியா யோகம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா சாமிஜி அவர்கள் தான் பல வருட காலம் அவரோட உடம்புல ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த யோக முறைகளை ரொம்ப ஷா அதுக்கான பலன்களும் கிடைக்கணும் அதே டைம்ல அது வந்து எல்லாராலும் ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது எப்படின்னு சொல்லிதான் எக்ஸசைஸ்ங்கிறத ஒண்ணு உருவாக்குனாங்க அதுல எல்லா ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே கை கால் அப்புறம் முதுகு தண்டு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளுமே நல்லா இயங்கிட்டே போகும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நீங்க அன்பர்கள் எல்லாமே பயிற்சி எடுத்துட்டு இருப்பீங்க உடற்பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் எப்படி ஐந்து ஓட்டங்களையும் சீர்படுத்துது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா மன இயக்கத்தும் சிறப்பா இருக்கணும்னாலும் நம்ம உடற்பயிற்சி பண்ணணும் அதாவது இப்போ விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நாம ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நாற்பது நிமிடம் ஏதாவது ஒரு உடல் பயிற்சி செய்யணும் உடற்பயிற்சினா அது நீங்க வாக்கிங்காவும் இருக்கலாம் அதாவது உடலுக்கு உழைப்பு கொடுக்கக்கூடியது அது வாக்கிங்கா இருக்கலாம் ஆஹ் இல்ல வந்து நீங்க ஸ்விம்மிங் போலாம் இல்ல ஜிம் ஆக்டிவிட்டிஸ் போலாம் இல்ல எத எதா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு உடல் உழைப்பு காலை உங்களுக்கு உங்களுடைய நாள ஆரம்பிக்கிறப்ப கண்டிப்பா நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் ஏதாவது ஒரு உழைப்பு உங்க உடலுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா காலையில நீங்க உடற்பயிற்சி பண்றது நாலு டு ஆறு அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட காலை ஆரம்பிக்கிறப்ப உடலுக்கு உழைப்பு சாயங்காலம் பண்றதோட காலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல நமக்கு பிரபஞ்சத்திலே நல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கு அது நம்மளுடைய லங்ஸ் டைம்னு சொல்றது அல்லது குடல் டைம்னு சொல்றது அதனால நம்மளுடைய உடல் உறுப்புல 
ஆஹ் ரத்த ஓட்டங்கள் எல்லாமே சீர்மை அடைஞ்சு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு காலையில எக்ஸசைஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாம இது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆனா மனம் இயக்க மனம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் மனம் அமைதியா இருக்கிறதுக்கும் மனம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்குமே இந்த உடற்பயிற்சியை நம்ம செய்யறது அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது என்னன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா உடல் மட்டும்தான் உடற்பயிற்சினால சீராகுது அப்படி கிடையாதுங்க மனம் வந்து நல்லா இருக்கணும் மனம் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா கூட உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க காலையில இந்த நாற்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ உங்களுடைய உடல்ல முக்கியமான ஹார்மோன்கள் சுருக்கப்படுது அத வந்து நம்ம அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளுடைய உடல் இயக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்கு அந்த ஹார்மோன்ல காலையில பாத்தீங்கன்னா டோப்பமின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் செரட்டோனின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் நார் எப்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதாவது டோப்பமின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நமக்கு உற்பத்தி ஆகுது இந்த ஹார்மோனோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுக்கு சுறுசுறுப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு ஆஹ் மோட்டிவேஷன் சொல்லுவாங்க ஊக்கமா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ நமக்கு காலையில இந்த நாற்பது நிமிடம் குறைந்தது நாற்பது நிமிடம் சொல்றாங்க விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த நாற்பது நிமிடம் நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ நம்ம உடல்ல செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த டோப்பமின் வந்து நம்மள ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஆக்டிவா வச்சிருக்கோம் நம்மள ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஊக்கமா வச்சிருக்கோம் அது அடுத்தது செரட்டோனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் செரட்டோனின்ங்கிறதும் கொஞ்சம் சில பர்சன்ட் வந்து பிரெயின்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகுது அந்த ஹார்மோனுடைய வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கு அடுத்தது சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த செரட்டோனின் வந்து கம்மியாகுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் எப்பயுமே இந்த அதிகமான கோபம் அதிகமான கவலை அடுத்தது மூடு சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு மணி நேரம் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து காரணமே இல்லாம கவலைப்படுவோம் அடுத்தது அக்ரஸிவ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கோபத்திலே ரொம்ப அதிகமா கோவப்படுறது உடைக்கிறது அந்த மாதிரி சோ செரட்டோனின் கம்மியாச்சுன்னா மனம் வந்து இந்த அளவுக்கு அக்ரஸிவ் ஆகும் கோவப்படுறது அந்த மாதிரியான தன்மைகள்லாம் வரும் ஈஸியா டிப்ரெஷனுக்கு போவாங்க நீங்க நிறைய பேர் இந்த டிப்ரெஷன் மாத்திரவங்க சாப்பிடுறவங்களே பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா செரட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அந்த செரட்டோனின் அதிகமா இருந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் வந்து அமைதியா இருக்கும் அந்த டிப்ரெஷனுக்கு எல்லாம் ஈஸியா போக மாட்டோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நார் எப்பின்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய மெமரி அப்புறம் நீங்க ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கிறதுக்கு அதாவது நீங்க என்ன காரியம் செய்யறீங்களோ அதுல முழு மனதோட இருக்கிறதுக்கும் அடுத்தது அட்டென்ஷன் சொல்லக்கூடியது கவனம் அடுத்தது ஷார்ப்னஸ் ஷார்ப்னஸ்னா உங்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வோட செயல்படுறதுக்கு சோ இப்போ நீங்க எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாலுமே நாற்பது நிமிடம் குறைந்து பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ்ல இந்த மூணு ஹார்மோனுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க அப்ப நீங்க இப்ப காலையில நம்மளோட உடற்பயிற்சி செய்யறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு டோப்பமின் செரட்டோனின் நாரிப்பினஃப்ரீ இந்த ஹார்மோன் கூட உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அந்த ஹார்மோனுடைய பலன்கள் என்னன்னா உங்களை சுறுசுறுப்பா வச்சுக்கிறதுக்கும் உங்களை ஊக்கமா வச்சுக்கிறதுக்கும் நீங்க அந்த நாள் ஃபுல்லா அமைதியாகவும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும் மூணாவது நீ உங்களோட சிந்தனையும் செயல்கள்ல முழு ஈடுபாடோட இருந்து கவனம் சிதறாம இருக்கிறதுக்கும் மேலும் உங்களுடைய மனம் வந்து பாதிப்படையாம இருக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய உங்களுக்கு எந்த கவலையோ இல்ல எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வந்தாலும் அதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வரக்கூடிய தன்மையும் இந்த ஹார்மோன்கள் கொடுக்குது அப்போ காலையில நம்ம உடற்பயிற்சி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனாலதான் நம்மளுடைய சாமிஜி நாற்பது நிமிடம் கரெக்டா கொடுத்திருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் சோ அதனால நம்ம காலையில உடற்பயிற்சி ஒண்ணு செய்யணும் இரண்டாவது பயிற்சி நம்ம சாமிஜி அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தது தவம் சோ இதுல ஒரு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எல்லா இயக்க முறைகளையும் தவம் இருக்கு அப்படின்னா இருக்கு ஆனா எல்லாமே ஏறுபடி தவங்களா தான் இருக்கு இறங்குபடி தவம்னு சொல்லக்கூடிய சாந்தி தவம் மிக மிக குறைவு அதாவது மூலாதாரத்துல இருந்து சக்தியை மேல ஏற்றக்கூடிய தவங்கள் பல இடங்கள்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா சாமிஜி அவர்கள் இந்த சாந்தி தவத்தினுடைய விளக்கத்துல சொல்லியிருப்பாங்க நான் நிறைய இடத்துல பாத்திருக்கேன் எல்லா இடத்துலயும் ஏறுபடி தவம் இருக்கு இருக்கு பட் ஆனா அதனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து இந்த இறங்குபடி தவம் சாந்தி தவம் பண்றப்போ உங்களுடைய குண்டலனி சக்தியை நீங்க தேவைப்படுறப்ப உயர்த்திக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப அத வந்து சமன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க
துரியாதீதம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பஞ்சபூத நவகிரகம் அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நாம வந்து இணக்கமா வச்சுக்கக்கூடிய தவங்கள் சோ இதுக்கு முடிவுல நாம பண்ணக்கூடிய வாழ்த்து இது எல்லாமே எதுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா நமது மனம் வந்து வேகமா இயங்கிட்டு இருக்கு சோ அதுக்கு உங்களுக்கு சில வேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க நிறைய பயிற்சி முறைகள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க பீட்டா அல்பா தீட்டா டெல்டா வேவ்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுல இந்த தீட்டா வேவும் டெல்டா வேவும் என்னன்னா ரொம்ப கம்மியான வேவ்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய மனம் வந்து அலை சூ சூழல்ல மூணு அஞ்சு அப்படி வரக்கூடியது பொதுவாக ஒரு மனிதனால நம்மளால அந்த அலைச்சூழலுக்கு வர முடியுமான்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் யானைகளால மட்டும்தான் அந்த நிலைக்கு போக முடியும் பட் ஆனா நம்ம சாதாரணமா வாழக்கூடிய மனிதன் வந்து பதினாலுல இருந்து நாற்பது சைக்குள்ள இருந்தாலே அது வந்து பீட்டா வேணும்னு சொல்லுவாங்க பட் நாம வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமான மனநிலை அமைதியான மனநிலைக்கு வரணும்னா அல்பா வேவ்க்கு வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதாவது பதினாலு சைக்கிளுக்கு கம்மியா பட் இந்த புத்தர்கள் அவங்களுடைய சிஷியர்கள்லாம் அவங்க வந்து இந்த இஇஜி எடுத்து பார்த்தப்போ அவங்க எல்லாம் எப்பயுமே அல்பா வேவ்ல இருக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ நம்ம மன அலைச்சூழல் வந்து தியானம் பண்றதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அல்பா அலைச்சூழலுக்கு வருது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு சோ அந்த அல்பா அலை சூழல்ல வர்றப்போ நாம எப்படி அந்த குணநலங்களோட இருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடா இருப்போம் ரொம்ப அன்பா இருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் சோ நம்ம எதிர்பார்க்கறதே அதுதான் ரொம்ப எல்லாரோடையும் அன்பா இருக்கணும் மற்றவங்களும் நம்ம கிட்ட அன்பா இருக்கணும் எந்த நேரமும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கணும் எத வாழ்க்கையில நம்ம வந்து எதை வேணாலும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட கிராஸ் பண்ணலாம் சோ அத அதனால நாம வந்து இந்த அல்பா அலைச்சூழலுக்கு வந்தாலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல முன்னேற்றங்களை நம்ம பார்க்கலாம் மனதளவுலயும் சரி நாம மற்றவங்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த பிஹேவியர் அந்த ஆட்டிடியூட்னு சொல்லக்கூடியது நாம மற்றவங்களோட பழகக்கூடிய தன்மை அதுலயும் நம்ம கிட்ட ஒரு முன்னேற்றம் வரும் அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றது அதுக்கு மெடிடேஷன் நீங்க தியான முறை பண்ண 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 உங்களுடைய மன அழைச்சூழல் அல்பாக்கு வரும் அந்த அல்பாக்கு வர்றப்பயே நீங்க வாழ்க்கையில இந்த பலன்களை அடையலாம் சோ அதுக்காக நம்ம தியானம் பண்றோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூளையில இந்த ஃப்ரான்டல் பிரெயின்னு சொல்லுவாங்க அப்ரீ மோட்டர் கார்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூளையினுடைய முன் பகுதி அது உங்களுடைய நெற்றி பகுதின்னு சொல்றது இந்த பகுதி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்ப நீங்க ஆகினை பண்றீங்கன்னா இந்த ஆகினைக்கு நீங்க தொட்டு உணர்றீங்க இல்லையா இந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு மூளையினுடைய முன் பகுதின்னு சொல்றது இப்ப நீங்க நல்ல தவம் பண்றீங்க அப்படி அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூளையினுடைய முன் பகுதி நல்ல செயல்பாட்டுக்கு வரும் ஏன் அது நல்ல செயல்பாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப அட்டென்ஷன் அதாவது உங்களுடைய செயல்கள்ல கவனமா இருக்கிறதுக்கு சிந்தனை மாறாம செயல்ல மட்டும் கவனமா இருக்கிறதுக்கும் உங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங் அதாவது எது சரியோ அதை மட்டும் நீங்க செய்வீங்க உங்களோட செயல்பாடுகள்ல சரி மட்டுமே தான் வருமே தவிர தவறான செயல்களுக்கு நீங்க போக மாட்டீங்க மூணாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் மனம் வந்து விழிப்பு நிலையிலே இருக்கும் அதனால நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லை எல்லாமே ஆராய்ச்சி பூர்வமா செய்யக்கூடியதா இருக்கும் ஆராய்ச்சி பூர்வமான இப்ப எப்ப உணர்ச்சிகள் வரும்னா நம்மள மீறி மனம் வந்து நம்ம நம்மள கட்டுப்பாட்டுல எடுத்துக்கிறப்ப தான் வரும் இப்ப நாம வந்து இந்த ப்ரீமோட்டர் காட்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய மூளையினுடைய முன் பகுதி நம்ம ஆக்டிவேட் ஆகுறதுனால நம்மளுடைய மனம் எப்பயுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் நாம எது சரியோ அதை மட்டும்தான் பேசுவோம் எது சரியோ அதை மட்டும்தான் செய்வோம் சோ அதனால இப்போ மெடிடேஷன் பண்றப்போ இது ரெண்டாவது பழு மூணாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மூளையில அமைகளடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு இந்த அமைகளடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கான முக்கியமான வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணர்ச்சிகளை கையாளக்கூடிய இடம் தான் அது நீங்க அதிகமா உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அமைகளடா அப்படிங்கிற இடம் வந்து நல்ல வேகமா செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் உணர்ச்சிகள் வந்து நிதானமா இருக்கீங்கன்னா அது வந்து நிதானமாக செயல்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அதனால நீங்க நல்ல தியானம் பண்றப்ப இந்த மூளையினுடைய இந்த பகுதி வந்து சமநிலைப்படும் அதனால அதிகமா உணர்ச்சி வசப்படைய கூடிய தன்மை அதுல இருந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் சோ அதிகமான கோபமோ கவலையோ எதுவும் இல்லாம எப்பயுமே ஒரு சமநிலையில இருக்கிறது மனம் எப்பயுமே ஒரு சமநிலையா இருந்தா எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படி இருக்கும் நமக்கு சோ அதனால நமக்கு சாமிஜி சொல்லக்கூடிய கொடுத்திருக்க கூடிய இந்த அத்தனை தியான பயிற்சிகளும் இந்த பலன்கள் இது இது வந்து குறைந்த பலன்கள் தான் இது வந்து மனதோட நம்ம ஒப்பிட்டு பாக்குறோம் அதாவது 
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கக்கூடியது அடுத்தது கவனமா இருக்கக்கூடியது சொல் செயல்ல விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது இது மனதோட சம்பந்தப்பட்டு பாக்குறதுனால இது பலன்களா சொல்றோம் இதுவே தியானம் வந்து என்னென்ன பண்ணது உடல்ல ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாத்துதுன்னா அது ஒரு நீண்ட ஒரு சப்ஜெக்டா போகும் சோ அதனால நம்ம குறிப்பான முக்கியமான தகவல் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் சோ அதே மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம மூணாவது பண்ணக்கூடிய பயிற்சி காயகல்பம் இந்த காயகல்பம்ங்கிறது எந்த ஒரு அமைப்பிலுமே உயிருக்கான பயிற்சி கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய சாமிஜி இத அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பல பேருக்கு ஆராய்ச்சி அவங்க கொடுத்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய மாற்றங்களை கண்டுபிடிச்சுதான் ஒரு பயிற்சி வழிமுறையா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இதுக்கு பல ஆண்டு காலம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு காயகல்பம் பயிற்சி முறையில தெரியும் நாம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அஸ்வினி முத்திரை ஒரு பயிற்சி ஓஜஸ்ங்கிறது ஒரு தனி பயிற்சி இரண்டையும் சேர்த்துதான் நமக்கு காய்கல்பமா கொடுத்துருக்காங்க சோ அதனால இது வந்து உயிருக்கான முக்கியமான பயிற்சி காய்கல்பம் சோ அதுக்கான விளக்கங்களும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதுவும் நம்ம செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா மௌனம்னு சொல்லக்கூடிய பயிற்சி மௌனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பல ஞானிகள் வந்து மாத கணக்கா வருட கணக்கா சாமிஜியும் மாத கணக்கா மௌனம் இருந்திருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா மௌனம் இருக்கிறப்ப நமக்கு மனம் ரொம்ப அந்த இறைத்தன்மையோட இணைந்து இருக்கக்கூடியது நாமளே இறைத்தன்மையா மாறுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான பயிற்சி தான் மௌனம்ங்கிறது அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க மௌனத்துல அப்படின்னா சாமிஜி நமக்கு வகுத்து கொடுத்த மௌனம் நம்ம அகத்தாய் பண்றோம் அதுல இருந்து ஒரு முடிவு சங்கல்பம் எடுக்கிறோம் அடுத்தது அடுத்த தவத்துல நம்ம அந்த சங்கல்பத்தை உறுதியா ஏற்றுக்கிறோம் திரும்பி தவம் பண்றோம் அகத்தாய் பண்றோம் சோ இப்படி நம்ம தவம் பண்ணி நம்மள அகத்தாய் பண்றதுக்காக தான் சோ மௌனம்ங்கிறதுல ஏன் நமக்கு வந்து அந்த இறைத்தன்மை கிடைக்குது அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பண்ணக்கூடியது அகத்தாய்வு அந்த அகத்தாய்வுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பயிற்சி மனநலம் பாதுகாக்கணும்னா எல்லாருமே அகத்தாய்வு நல்லா பண்ணணும் தினம் தினம் நாம ஒரு அரை மணி நேரமாக அகத்தாய்வு பண்ண சொல்லினா சாமிஜி சொல்லியிருக்காங்க தினமும் இரவு அகத்தாய்வு பண்ணிட்டு படுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மௌனத்துல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு தவம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த தவம் முடிவுல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றோம் இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த மௌனத்தினுடைய பயிற்சி சோ இதுல நம்ம அகத்தாய்வினுடைய விளக்கங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன மாற இதில் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவித்தல் கவலை ஒழித்தல் அப்படிங்கிறது சோ இது சாமிஜி வகுத்து கொடுத்ததுக்கு நிறைய சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கு அதாவது சாமிஜி அவர்கள் வந்து ஏதோ பதஞ்சலி மகான் ஒரு பிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பயிற்சி முடிய கொடுக்கல சாமிஜி அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு கோபம் வந்தது அவங்களுக்கு இந்த கவலை வந்தது அவங்களுக்கு இந்த நான் யாருங்க தத்துவம் வந்தது இதுல இருந்து பிராக்டிக்கலா அவங்க என்னென்ன அனுபவிச்சாங்க அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்க என்னென்ன அனுபவப்பட்டாங்க இத மாத்துறதுக்கு அவங்க என்ன கடைபிடிச்சாங்க அதுல இருந்து தன்னைத்தானே எப்படி மாத்திக்கிட்டாங்க தன்னைத்தானே எப்படி மனதளவுல உயர்த்திக்கிட்டாங்க அதைதான் நமக்கு வந்து பிராக்டிக்கலா பயிற்சியா கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இதுல நிறைய விஞ்ஞான விளக்கங்கள் புதைந்து கிடக்கு இந்த அகத்தாய பயிற்சியில ஏன் அப்படின்னா நாம அகத்தாய் பயிற்சி இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் சொல்லக்கூடியது இப்ப நாம யாராவது ஒருத்தர் நம்மள வந்து இந்த விஷயம் நீ பண்றது சரி கிடையாது இத நீ மாத்திக்கோ அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோபம் வரும் அவங்க நம்மள மத்தவங்க நம்மள குறை சொல்றப்ப நமக்கு கோபம் தான் வரும் அது மனிதனுடைய இயல்பு ஆனா நாமளே நம்மள நம்மளுடைய குறைகள் நிறைகள் அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அதுல இருந்து எதை நாம் மாத்திக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறது சிறப்பா இருக்கும் சோ அதுதான் இந்த அகத்தாய் பயிற்சி சோ நமக்கு ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மன உளைச்சல்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம பொதுவா நமக்கு கவலைகள் நிறைய விஷயங்கள் நம்மள நமக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கிற மனம் அடுத்த மணி நேரம் இருக்கிறது கிடையாது நமக்கு அந்த மாதிரி மனமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனுடைய செயல்பாடு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருப்போம் நாளைக்கு டக்குன்னு வேற ஏதாவது வரும் இதே மாதிரி மனம் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு அது வந்து ஏதாவது ஒரு எண்ணத்தை காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால இந்த மனதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு நீங்க ஆட்பட்டீங்கன்னா அதனுடைய செயல்பாடு உங்களுக்கு மன உளைச்சலை தரும் அந்த மனம் வந்து உங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்தாதான் அறிவு விழிப்பு நிலைக்கு வரும் அதுக்காக தான் நம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை பயிற்சிகளும் ஏன்னா மனம் வந்து ஒரு அஹ் மனதை பற்றி நிறைய ஞானிகள் அஹ் விஞ்ஞானிகள் எல்லாருமே நிறைய கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா சாமிஜியனுடைய கருத்து முழுமையான கருத்து ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப மனதை பற்றி பாரதியார் சொல்றப்ப ஆஹ் மனம் ஒரு பேய்னு சொல்றாங்க இதே வள்ளலார் சொல்றப்ப பேய் குரங்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா சாமிஜி மட்டும்தான் அது தெய்வத்தோட ஒப்பிடுறாங்க அது ஏன் வந்து தெய்வத்தோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா 
அதுக்கு மனதினுடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் சாமிஜியினுடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு சாதாரண ஒரு 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 லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இறை நிலையினுடைய மறுபகுதியை மனம்னு சாமிஜி சொல்றாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு அலைன்னு சொல்றோம் அலையினுடைய உட்பகுதி நீர் அதே போல மனங்கிறதும் அலையின்னு தான் சொல்றோம் அந்த அலை எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது இறையின் இலையிலிருந்து தான் அந்த அலை வந்தது அப்படிங்கறதான் இதுக்கு காந்த தத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ மனமே தான் தெய்வமா செயல்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல போனோம்னா ஒருத்தர் ஒரு கத்திய பயன்படுத்துறாங்க இப்ப இந்த கத்திய வந்து ஒரு சமையல்காரரை பயன்படுத்தினா அது சமையலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இதே ஒரு கொலைக்காரன் பயன்படுத்தினா அது கொலைக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்ப நம்ம ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டா அது வந்து கத்தியின் மேல உள்ள தப்பா இல்ல கத்தியை பயன்படுத்தினவங்க மேல உள்ள தப்பா நம்ம கத்திய கத்தியை யாரும் குறை சொல்ல போறது கிடையாது அந்த கத்தியை எப்படி பயன்படுத்தினோமோ அவங்க மேலதான் நம்ம அதனுடைய பயன்பாடு பொறுத்து இருக்கு அதே போல மனங்கிற ஒரு பொருளை நீங்க எதற்கு வேணா பயன்படுத்தலாம் நீங்க அந்த மனதுங்கிறத சந்தோஷமாவும் வச்சுக்கலாம் அத வந்து நிறைவாவும் வச்சுக்கலாம் அமைதியாவும் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்க கோபமும் படலாம் கவலும் கவலையும் படலாம் படவிடப்பும் ஆகலாம் எதை வேணா நீங்க மனதை வச்சு பயன்படுத்தலாம் அந்த மனங்கிற ஒரு பொருள் நீங்க பயன்படுத்துறத வச்சுதான் இருக்கு அப்போ நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்களோ மனதை அப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் சாமிஜி அவர்கள் சொல்றாங்க அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி மனதை வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு பயன்படுத்தணும் இப்ப பல பேருக்கு இந்த மன உளைச்சல் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம் ரொம்ப நிறைய இந்த சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய மென்டல் இல்னஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப பல டாக்டர்ஸ்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வாங்க நிறைய இந்த யோகா எல்லாம் பண்ணுங்க போயின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு இதா கொடுத்துடுறாங்க இப்போ ஏன் இந்த மன உளைச்சல் வருது நமக்கு ஏன் மன உளைச்சலுங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம் ஏன் அது வருது அப்படின்னா இப்ப மனதுக்கு வந்து ஆஹ் மனதனுடைய பொருளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப சாமிஜினுடைய தத்துவத்துல அதை சொல்றோம் இப்ப மனங்கிறது சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா மனங்கிறது நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மளோட இந்திரியங்கள் மூலயமா அது பஞ்ச இந்திரியங்கள் சொல்றோம் இல்லையா கண் காது மூக்கு வாய் இது வரையா நமக்கு நம்ம சொல்றது எல்லாத்தையும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கேட்கறது பாக்குறது எல்லாத்தையும் தானா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்க எதுவும் பண்ணவே வேண்டாம் அதுவா தானா ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த ரெக்கார்ட் ஆனது ஒண்ணு போட்டு காட்டும் அதுதான் மனம் பண்ற வேலை அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணும்னா பழச காமிச்சு கவலைப்பட்ட வச்சுட்டே இருப்போம் இல்ல புதுசா ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடியது நினைச்சு பதட்டம் அடைய வச்சுட்டே இருப்போம் இதுதான் மனம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அதாவது பழச காமிச்சு பயமுறுத்திட்டே இருக்கோம் இல்லைன்னா புதுச காமிச்சு பயமுறுத்தோம் இது நடந்து முடிஞ்சத காட்டும் இல்ல எதிர்காலத்து காட்டும் இதுதான் மனம் பண்ணக்கூடியது இதுதான் மனம் உளைச்சலுக்கான முக்கியமான காரணம் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க கடந்த நீங்க மன உளைச்சல் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க மன அழுத்தத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க கடந்த காலத்தை யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறாங்க இதே நீங்க மன பதட்டத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம்ங்கிறாங்க அப்போ மனம் வந்து நீங்க பொறுமையா இருக்கு நிதானமா இருக்குன்னா அமைதியா இருக்குன்னா நிகழ்காலத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ மனம் கடந்த காலத்துல இருந்தா மன அழுத்தம் வரும் எதிர்காலத்துல இருந்தா மனம் பதட்டம் வரும் மனம் நிகழ்காலத்துல இருந்தாதான் மன அமைதியா இருக்கும் அதுக்கு எப்படி மனம் வந்து இந்த நிகழ்காலத்துல இப்ப நானே உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஆனா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு சிந்தனைகள் இடையில ஓடிட்டே இருக்கும் என்ன ஓடும்னா உங்களோட வாழ்க்கையில இது நடந்தத கம்பேர் பண்ணி பாப்பீங்க இல்ல இது சரிய தவறான்னு பாப்பீங்க இல்ல இத பாரி மனம் ஏதாவது உங்களுக்கு அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா மனம் வந்து ஓடக்கூடிய ஒண்ணு அது வந்து விழிப்பு நிலையில கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் டவுன் பண்றவுக்கு அந்த விழிப்பு நிலையோட டைமிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகுது சோ நீங்க மனம் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னா மனம் முதல்ல நிகழ்காலத்துல இருக்கணும் இப்ப நான் பேசுறது முழுசா உங்களுக்கு போகுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா பாதி போகும் மீதி வந்து அப்படி மனம் அலைவு பாஞ்சிட்டே இருக்கும் அது வந்து மனம் வந்து விழிப்பு நிலையில இருக்கிறப்பதான் மனம் அமைதியா இருக்கும் சோ நாம பண்ணக்கூடிய பயிற்சி எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மனம் விழிப்பு நிலையில இருக்கிறதுக்கு உதவும் இன்னொன்னு நம்மளோட சாமிஜி இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த அகத்தாய் பயிற்சி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ங்கிறதுதான் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் அது ஏன் அப்படின்னா நாம தவத்துக்கு கொடுத்துருக்க முக்கியத்துவம் அகத்தாய் பயிற்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ந
நம்ம ஆரம்பத்துல வாழ்த்துக்கள் சொல்றோம் கடைசியிலயும் வாழ்த்துக்கள் சொல்றோம் இப்ப தவம் பண்றது ஒரு பத்து நிமிடமும் ஐந்து நிமிடமும் தான் பண்றோம் ஆனா அதுல கூட நாம நிக்கிறது ஒரு நிமிடம் கூட இருக்காது வினாடிகள் கணக்கா தான் நம்ம ஒரு நம்ம உயிர் மேல தவம் வச்சு பண்றோம் மனதை வச்சு பண்ணக்கூடியது சோ அப்படி ரொம்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் நம்ம தவம் பண்றோம் ஆனா அதுக்கே நமக்கு வந்து ஏன் அந்த மன அமைதி சூழல் கிடைக்குது இதுவே நம்ம ஆழ்ந்த மனநிலையில பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு பலன்கள் கிடைக்கும் அதுக்கு நான் முதல்ல இப்ப நீங்க தவம் பண்றது இப்ப ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பண்றீங்க ஆனா மத்த இருபத்தி மூணு மணி நேரம் நீங்க எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா ஒரே எண்ண ஓட்டங்கள் கவலைகள் கோபம் உணர்ச்சிகள் இப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அந்த உட்கார்ற அந்த அரை மணி நேரம் உங்களால நிதானமா உட்கார முடியுமான்னு கேட்டா கிடையாது சோ அதனால முதல்ல நாம மற்ற மணி ஒரு காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நமக்கு அன்னைக்கு தவம் செட் ஆகும் நமக்கு சோ அதனால காலையில தவம் பண்றது எப்படின்னா அன்றைய தூக்கத்தை பொறுத்துதான் அன்றைய தூக்கம் எதை பொறுத்துன்னா நம்ம முத நாள் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நாள பொறுத்து சோ நாம பண்ணக்கூடிய இந்த அகத்தாய் பயிற்சி என்ன பண்ணணும்னா அப்பப்பே நம்ம மனதில் உள்ள கலங்கங்கள் கவலைகள் ஆஹ் மற்ற எண்ணங்கள் ஒரு எல்லா எதிர்பார்ப்புகள் இது எல்லாத்தையுமே சீர் பண்ணக்கூடியதான் அகத்தாய் பயிற்சி இப்ப இன்னைக்கு ஒரு உங்க வீட்லயோ இல்ல உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மன போராட்டம் நடக்குது இதை இன்னைக்கே நீங்க அகத்தாயு பண்ணி இதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு பாத்துருவீங்க அதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து அதுக்கான சங்கல்பமும் எடுத்துருவீங்க இதுதான் நம்ம அகத்தாயு பயிற்சியில நம்ம சாமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம அதை பார்க்க போறது இல்ல பயிற்சியினுடைய பலன்கள் தான் பார்க்க போறோம் சோ அதனால இப்ப நீங்க ஒரு அஹ் ஒரு அகத்தாயு ஒரு விஷயத்துக்காக எடுத்து அதுக்கான சங்கல்பமும் எடுத்துடுறீங்க இந்த விஷயத்த எப்படி மாத்திக்கணும்னு நம்ம சங்கல்பம் எடுக்கிறோம் அந்த சங்கல்பத்தை சொல்றோம் நம்ம தவத்துடைய முடிவுல சோ அதன்படியே நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம வந்து வாழ்வோம் சோ இதுதான் நம்ம அகத்த ஒரு நாள் இல்ல அது பழக்கமாவே கொண்டு வந்து நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல அது நம்மளுடைய பழக்கமாவே நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியாவே மாத்திக்கிறோம் இதுதான் அகத்தாய் பயிற்சி சோ அப்படி நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம பண்றப்போ அந்த பிரச்சனைக்கான முடிவு சூழ்நிலையில இருக்கா என்னங்கிறது தெரியாது ஆனா நம்மளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைக்கான முடிவு நமக்கு தெரியும் இதை இப்படிதான் அணுகணும் இது இதுக்காக நான் இப்ப இது பண்ண போது அது மாதிரி எந்த முடிவா இருந்தாலும் நமக்குள்ள நாம எடுக்கிறது தான் முக்கியமான முடிவு சோ அந்த முடிவை நாம எடுத்துட்டு அதுக்கான சங்கல்பமும் எடுத்துட்டு நாம வெளியில வர்றப்போ அந்த பிரச்சனையில இருந்து எளிதா நம்மளால வெளியில வர முடியுது அப்பயே நமக்கு மன அமைதி வந்துடும் ஆனா இது இல்லாம நீங்க அகத்தாய் பயிற்சி பண்ணாம இத உங்க மனசுக்குள்ளே போட்டுட்டே இருக்கீங்க இத திரும்பி திரும்பி ஓட விட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா மனதனுடைய இயல்பு என்னன்னு சொன்ன பழத பழச காமிச்சு கவலை அடைய வச்சுட்டு இருக்கோம் புதுசா காமிச்சு பயமுறுத்தும் சொன்னேன் சோ அதனால இதுக்கு இப்ப நடந்தது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது அதே நபரோட இத்தனை காலமா நடந்துட்டு இருக்கிறது காட்டும் இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல இப்படி ஆயிடுமோங்கிறத ஒரு பயமுறுத்தல் இருக்கும் சோ அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம கடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதா இருந்தாலும் சரி அண்ணன்னைக்கு அகத்தாய் பயிற்சி பண்ணி அதுக்கான முடிவை நம்ம மனதுக்குள்ளே எடுத்துட்டோம்னா மனம் எப்பயுமே அந்த விழிப்புணையில இருக்கும் நாளைக்கு அந்த பிரச்சனை வருதோ இல்ல வேற ஏதாவது ஃபார்ம்ல வந்தா கூட இன்னைக்கு உங்க மனதுக்கு நீங்க எடுத்த அந்த மன உறுதி கொடுத்தீங்க இல்லையா மனதுல ஒரு எண்ணத்தை போட்டீங்க இல்லையா பாசிட்டிவா இந்த விஷயத்த நான் எப்படி மாத்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் தான் வெளியில வருமே தவிர இந்த மனம் பழைய மாதிரி போகாது சோ அதனால அகத்தாய் பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இத சயின்டிபிக்கா இது நமக்கு விஞ்ஞான சாமிஜியவர்கள் நிறைய விளக்கங்களை சொல்லி இருக்காங்க ஆனா இது விஞ்ஞான ரீதியா பாக்குறோம் அப்படின்னா தினம் தினம் நீங்க அகத்தாய் பயிற்சி பண்றப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லையா மூளையினுடைய முன்பகுதி இருக்கு மூளையினுடைய நகுட்டு பகுதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே அந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் அதாவது நமக்கு இந்த அமைக்கலடாம் சொல்லக்கூடிய பகுதியும் மூளையினோட ஃப்ரெண்ட் பகுதின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த யோசிக்கக்கூடிய மூளைக்கு பேலன்ஸ் வேணும் ஏதாவது ஒண்ணு ஜாஸ்தி ஆனா கூட அதனுடைய இன்னொன்னு வந்து கம்மி ஆயிடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஆஹ் அந்த மூளையினுடைய நடுப்பகுதி அதிகமா வேலை செய்யுதுன்னா என்ன ஆகும் அதிகமான உணர்ச்சி வயம் அதிகமான கவலை அதிகமான அழுகை அதிகமான மன உளைச்சல் இது வரும் இதே வந்து மூளையினுடைய முன்பகுதி ரொம்ப யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படி யோசிக்க கூடாது அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல நமக்கு எமோஷனலா திங்க் பண்றது முக்கியம் சில நேரங்கள்ல நம்ம அறிவாலையே திங்க் பண்றது முக்கியம் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு விஷயம் கேக்குது அப்படின்னா 
நம்ம அந்த சமயத்துல ரொம்ப லாஜிக்கா திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு கவலை ஆகும் சோ அதனால நம்ம அந்த டைம்ல கொஞ்சம் எமோஷனலா அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செய்ய போறோம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் அதுக்கு இந்த பயிற்சி முக்கியம் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தன்மையை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா உளவியல்ல எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது உணர்ச்சிகளை கையாளும் திறன் அத உணர்வுகளை நம்ம கட்டுக்குள் வைத்து இருக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யார் ஒருத்தர் உணர்வுகளை அவங்க கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்காங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு மனநல பாதிப்புகளே வராதுன்னு சொல்றாங்க அதுதான் உளவியல் சொல்லுது அப்படி நம்ம வந்து நல்ல ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லக்கூடியது எமோஷனல் கோஷன்ட்னு சொல்லுவாங்க அது நமக்கு இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் இத்தனால கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஐக்கியம்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம எவ்வளவு அறிவு திறனோட இருக்கோம்னு சொல்றது ஆனா இந்த உணர்ச்சிகளை கையாளும் திறனுங்கிறது அதை விட முக்கியம் ஏன்னா ஒருத்தரை நம்ம மனிதனை எப்படி நம்ம எடை போடுவோம் அப்படி ஒருத்தர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா நம்ம அவங்களுக்கு குணநலன்கள் தான் முதல்ல பாக்குறோம் அது எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி நாம ஒரு மனிதனை முதல்ல பாக்குறப்ப அவங்களுடைய குணநலன்கள் தான் நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு சிறப்பா பாக்குறோம் சோ அதனால அவங்களுடைய நம்ம நல்ல இன்டெலிஜென்டோட இருக்கோம் இருந்தாலும் நல்ல வேலையில இருக்கும் பதவியில இருந்தா கூட நமக்கு நம்மளுடைய உணர்வுகளை இல்ல உணர்ச்சிகளை கையாள தெரியல அப்படின்னா நமக்கு அது பலன் தராது உதாரணமாக ஒருத்தர் பெரிய வேலையில இருக்காங்க ஆனா அவங்களுடைய சக தொழிலாளி கிட்ட ரொம்ப கோவப்பட்டா என்ன ஆகும் அப்போ அந்த அறிவு பலன் எல்லாமே போகும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இப்ப நம்ம அப்துல் கலாம் பாக்குறோம் அவரை ரொம்ப பிடிக்குது எல்லாருக்குமே சாதாரணமா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் என்னன்னா அவர் ஐக்கியம்னு ரொம்ப சிறந்தவர் அதே அளவுக்கு அவருக்கு ஈக்கியமும் இருக்கு ஈக்கியம்னா அந்த எமோஷனல் கொஷன் அந்த உணர்வுகளை கையாளும் திறன் ஒரு மனிதனுக்கு மனிதன் எப்படி இணக்கமா இருக்கிறது ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது எல்லாரையும் மதிக்கக்கூடிய தன்மை எப்பயுமே ஒரு அமைதியான நிலையில இருக்கக்கூடிய தன்மை அது இருக்கிறதுனாலதான் அவர் இன்னும் சிறப்பு பெறுறாரு சோ அதனால ஒரு மனிதன் எந்த வேலை செஞ்சா கூட இப்ப நான் நீங்க கேட்கலாம் இப்ப நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கேன் நான் வந்து வீட்டுல இருக்கேன் எனக்கு தேவையில்லைன்னா நீ நாம எந்த அளவுக்கு எமோஷனல் கொஷன் இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்களோடையும் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சொந்தங்களோடையும் இணக்கமா இருக்க முடியும் அதனால என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா யாரு எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க ஒருத்தர் நல்ல எமோஷனல் கொஷன்டோட இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி தெரியும் அப்படிங்கறது நமக்கே இருக்கும் இல்லையா இப்ப நமக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியணும்னு அப்ப நல்ல ஒரு எமோஷனல் கோஷன்டோட இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரமும் விளைவிரைந்த விழிப்பு நிலைன்னு நம்ம சாமிஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தவம் பண்ணி மனதை வந்து விளைவிரைந்த விழிப்பு நிலை அந்த நிலையில எப்பயுமே இருப்பாங்க ரெண்டாவது அவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு சந்தோஷமா ஒரு எப்பயுமே ஒரு நிதானமான ஒரு அமைதியான மனசூழல்ல அவங்கள நீங்க பாக்கலாம் மூணாவது அவங்க பேசுறப்பையும் அவங்க மத்தவங்களோட பழகுறப்பையும் ரொம்ப நிதானமாகவும் என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் பேசுறவங்களா இருப்பாங்க அடுத்தது நாலாவது பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சிகள் வந்தா கூட இந்த அந்த நிமிடத்துல நம்ம இத பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒதுங்கி போடுறது சோ இந்த நேரத்துல எப்படி நாம இந்த விஷயத்த கையாளணுங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க இதே அது இல்ல நமக்கு நல்ல எமோஷனல் கொஷன் இல்ல அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அதிகமா கோவத்தை வெளிப்படுத்துறவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமா வர்றவங்களா இருப்பாங்க நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் நிறைய வரும் அவங்களுக்கு அடுத்தது முக்கியமான நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மை அதாவது சப்ரஷன் சொல்லக்கூடியது மனதுக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்களை போட்டு அழுத்திக்க கூடிய தன்மை உள்ளவங்களா இருப்பாங்க எதையுமே வெளியில சொல்லாம உள்ளுக்குள்ளே போட்டு கவலைப்படக்கூடியது அது வந்து இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆஹ் ஒரு வியாதியை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது அது இப்போ இப்ப நீங்க நல்ல இந்த நல்ல இந்த அகத்தாய் பயிற்சி பண்றீங்கன்னா நமக்கு நல்ல அந்த எமோஷனல் கோஷன்ட்னு சொல்லக்கூடியது நல்ல டெவலப் ஆகும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க அன்பும் கருணையும் நல்ல அகத் இந்த எமோஷனல் கோஷன்ட் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல சோசியல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரோட இணக்கமா இருக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே எல்லாரோடையும் ரொம்ப இணக்கமா இருப்பாங்க எதா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இயற்கையாவே எமோஷனல் கோஷன்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம ப பாட்டி தாத்தா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்களுக்கு ஐக்கியம் வந்து கிடையாது இப்ப போயிட்டு நம்ம வந்து படிப்பு அறிவோ எதோ கிடையாது பட் ஆனா அவங்களுக்கு நல்ல ஈக்கியம் இருக்கும் அதாவது எப்படி எல்லாரையும் இணக்கமா வச்சுக்கிறது எப்படி எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப எம்பத்தி ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு அதாவது பிறர்
சினம் தவிர்த்தல நீங்க அந்த நிலையில இருந்து பாக்குறப்போ உங்களை ஒருத்தர் திட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த பிறை நிலையில இருந்து பாக்கக்கூடிய அந்த எம்பதி ஸ்கில் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம படு பண்றப்போ நம்மளுடைய இந்த ஈக்கியம் சொல்லக்கூடியது நல்ல டெவலப் ஆகும் அதனால அகத்தாவி பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கெய்ல் மேத்யூஸ்ங்கிற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு கோல் உங்களோட லைஃப் லைஃப்ல ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணும் இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்க அது ஒரு நோட் எடுத்து எழுதுங்க நீங்க எழுதினாலே அது நாப்பத்து நாப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அது உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இல்ல நீங்க அதை அச்சீவ் பண்ண மாதிரி அப்படிங்கிறார் சோ அதனால நீங்க ஒரு விஷயத்த எழுதுனாலே அந்த விஷயம் உங்களுக்கு பாதி கிடைச்ச மாதிரிங்கிறாங்க சோ அதனால நீங்க ஒரு நம்ம இந்த அகத்தாய் பயிற்சியில அந்த பென் பேப்பர் மெத்தட் தான் சாமிஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்க ஒரு சார்ட் ஃபாலோ பண்றீங்க அந்த சார்ட்ல எழுதுறீங்க யா இப்ப ஒரு அந்த அகத்தாய் அட்டவணை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க எழுதி ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க எனக்கு இந்த நபர் மேல கோவம் வருது இந்த நபர் என்னோட ரொம்ப இவ்வளவு நன்மைகள் எனக்கு செஞ்சிருக்காங்க சோ அதனால நான் உங்களோட ஒற்றும் உதவியுமா இருக்கேன் சோ இந்த கோ இத வந்து நான் இப்படி மாத்திக்கிறேன் அவங்கள நான் நிறைய வாழ்த்துறேன் அப்படியே ஏதோ ஒரு சங்கல்பத்தை எடுக்கிறீங்க சோ நீங்க எடுக்கிறப்பயே அந்த நபருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள இணக்கம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுங்கிறாங்க அதாவது எழுதுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் வந்து அது எழுதிதான் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் சோ அதனால நம்மள மனநோயில இருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய குலநலங்கள் மேம்படுறதுக்கு நம்மளுக்கு தியான பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட ஒரு பங்கு அகத்தாய் பயிற்சி அதிகமான முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இந்த மன உளைச்சல் ஸ்ட்ரெஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதனால நிறைய பாதிப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதிப்புகள் என்ன உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மென்டல் இல்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மன நோய்கள் உண்டு பண்ணுது அந்த மன நோய்கள் ல இருந்து நம்ம தவிர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த அகத்தாய் பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மனநோய்கள் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா மனநோய்கள் என்னென்ன மாதிரியா இருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நமக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வகையான மனநோய்கள் இருக்குன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இந்த குறிப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அந்த ஆராய்ச்சியில என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டில அதாவது இப்ப நம்ம இருக்கோம் இல்லையா இந்த காலகட்ட இந்த வருஷத்துல நிறைய பேர் இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து இந்த மனநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிஸ்ல பெரிய பெரிய இடத்துல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு நிறைய ஆப்சன்டிஸ் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அது எதுல இருந்து வரும்னா இந்த மனநோயில இருந்து தான் வரும் நிறைய பேர் லீவ் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய மன பதட்டமா இருக்கும் மன டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தமா இருக்கும் இதனாலதான் நிறைய பேர் லீவ் எடுக்க போறாங்க அதனால கண்டிப்பா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயோ ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்லயோ இந்த தவ பயிற்சி முறைகள் அவங்களுக்கு ரெக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க அவங்க மனதுக்கான பயிற்சிகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி சொன்னது சோ இப்ப நம்ம கொரோனான்னு இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இந்த கொரோனா பத்தி நம்ம பேசல கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆராய்ச்சி மனநோய் பத்தின ஒரு ஆராய்ச்சியத்தை பாக்குறோம் சோ இப்ப நமக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வகையான மனநோய்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம் அதுல ஒரு குறிப்பா ஒரு ஆறு மனநோய் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய தூக்கமின்மை நைட் வந்து நிறைய தூங்க மாட்டாங்க ரொம்ப விடிய விடிய ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி வரைக்கும் மூச்சுட்டு இருக்கிறது அல்லது டிஸ் தூக்கம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வகையான மனநோய் தான் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடியது எதை பத்தி ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது கவலைப்படுறது எரிச்சல் படுறது கோவப்படுறது ஆஹ் பிறரோட பேசாம தனிமையா இருக்கிறது விருப்பப்படுறது ஆஹ் இது எல்லாமே மனநோய் தான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா திடீர் ஒரு மணி நேரம் நம்ம நல்ல சந்தோஷமா இருப்போம் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் நமக்கு காரணமே இல்லாம கோவமும் கவலையும் வர்றது இது பைப்போலார் டிசார்டர்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடியது நிறைய பேருக்கு இந்த ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் படப்படன்னு வரும் அவங்களுக்கு காரணமே இல்லாம படப்படப்பு வரும் இது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி பல வகையான மனநோய்கள் இருக்கு அதுல குறிப்பா யதார்த்தமா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மனநோய்கள் தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த மனநோய
சோ மனநோய்ங்கிறது ஒரு அதிகமா கேட்போம் அதாவது ஒரு நோயினுடைய தன்மையை அதிகமா நம்ம பாக்குறது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மன உளைச்சல் குறிப்பா நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நிறைய பொதுவாவே இருக்கும் அந்த மனநோய்கள் இந்த ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் இந்த மாதிரி இது இல்லாம சாதாரணமா ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அதாவது இப்ப நீங்க காலையில நம்ம குறிப்பா அந்த வேலைக்கு போறோம்னா பாத்தீங்கன்னா வேக வேகமா செய்வோம் நம்ம எல்லாமே அதுவுமே ஒரு மன உளைச்சல் தான் அதுவுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதாவது உடலையும் மனதையும் பருத்திக்கக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் சாதாரணமா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த விஞ்ஞானங்கள்ல நிறைய கருத்துக்கள் சொல்றாங்க நார்மலா நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆனீங்க ஒரு மன உளைச்சல் காலானீங்க நீங்க மன நோய்தான்னு நினைக்க வேண்டாம் சாதாரணமா ஒரு நாளைக்கு நம்ம நிறைய எண்ணங்கள் வர வச்சுட்டு இல்ல வந்து கவலைப்படுறது கோவப்படுறது இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம மனநோய் பத்தியே பேசல இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் மனநோய்க்கு எடுத்துட்டு போறதுங்கிறது தான் பார்த்தோம் நிறைய வகையான மனநோய்கள் சமுதாயத்துல இப்ப வந்துருச்சு ஆனா இந்த மனநோய்க்கு நம்ம போக வேண்டாம் சாதாரணமா ஒருத்தர் அதிகமா கோவப்படுறது கவலைப்படுறது இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுவோம் உங்க உடம்புலன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க மூளையினுடைய முன்பகுதிக்கு போக வேண்டிய ரத்தத்தை கம்மி பண்ணுதுன்னு ஆராய்ச்சியில சொல்றாங்க மூளையினுடைய நடு பகுதிக்கு போக வேண்டிய ரத்தத்தை இல்ல மே பின்பகுதி போக வேண்டியதை ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் மூளையினுடைய முன் பகுதி தான் உங்களுக்கு சிந்திக்கும் மாற்றல கொடுக்குது சரியான சிந்தனைகளை இல்ல விழிப்புணர்வோட இருக்கிறதுக்கு மூளையினுடைய முன்பகுதியினுடைய செயல்பாடு முக்கியம்னு சொன்னேன் இப்போ நீங்க சாதாரணமா டென்ஷன் ஆகுறீங்க அப்படின்னாலே மூளையினுடைய முன்பகுதிக்கு போக வேண்டிய பிளட் சப்ளை கட் ஆகுது சோ அதனால நம்மளால சிந்திக்க முடியறது இல்ல கோபம் வர்றப்ப நம்மளுடைய எல்லை மீறி பேசுறோம் நம்மளுடைய கவலை வர்றப்ப நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறது பல பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேர் இந்த காலத்துல சூசைட் சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இந்த சமுதாயத்துல இருக்கு இல்ல கொலை கொள்ளை பாக்குறோம் இது அத்தனைக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இல்லாம இருக்கிறது சோ நாம நல்ல ஒரு பயிற்சி முறைகள் கடைபிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய மனது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிறதுக்கு உதவும் அதுக்கு இந்த மூளையினுடைய முன்பகுதி செயல்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே மூளையினுடைய பின்பகுதியினுடைய செயல்பாடு இல்ல மூளையினுடைய நடுப்பகுதி அதிகமா பிளட் சப்ளை போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது எமோஷனல் பிஹேவியர் கொடுக்கும் எமோஷனல் பிஹேவியர்னா என்னன்னா அதிகமா கோவப்படக்கூடிய தன்மை அதிகமா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய தன்மை பல பேர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய இப்போ நம்ம வாய் தவறி நம்ம நிறைய பேசிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நானா பேசினேன் அப்படின்னு நாமளே சிந்திப்போம் அப்போ முன்னாடி பண்ணதும் நாம தான் இப்ப சிந்திக்கிறதும் நாம தான் அந்த ஏன் அந்த வித்தியாசம் வந்ததுன்னா முன்னாடி நம்மளோட உணர்ச்சி நம்மளை கட்டுப்பாட்டு பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நமக்கு என்ன பண்றோங்கிறது தெரியல இப்ப நாம வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த மன அழிச்சூழல தெரியுது சோ அதனால ஒருத்தருக்கு இந்த அகத்தாய் பயிற்சி பண்றப்போ நம்ம நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றத நம்மள கிட்ட நெருங்காம பாத்துக்கிறதுக்கு உதவி புரியும் இன்னொன்னு ஏன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து விற்க கூடாதா ஏன் இதை இப்பயே சரி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கு இன்னொரு விளக்கமும் சொல்றேன் அதாவது நம்ம உடல்ல வரக்கூடிய வியாதிகள் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல்ல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எழுபது ட்ரில்லியன் அதாவது கிட்டத்தட்ட செல்களுடைய கணக்கு சொல்றாங்க இந்த அம்பது ஐம்பது ட்ரில்லியன் செல்கள் சொல்றாங்க இந்த செல்களுடைய வேலையே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு செல்லு நம்ம சாமிஜி சொல்றாங்களே காந்தம் சொல்லிட்டு அப்ப ஒரு செல்லு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து நமக்கு கொடுக்குது அது வந்து உள்ள வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு வெளியில பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு இந்த ரெண்டு எனர்ஜியுமே ஒரு பேட்டரி மாதிரி வேலை செஞ்சு நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லி ஒரு விஞ்ஞானத்துல கணக்கு எடுத்திருக்காங்க அப்ப நமக்கு ஐம்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு அப்ப நமக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எழுபது ட்ரில்லியன் வோல்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த புள்ளி விவரம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் இல்ல நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி நம்ம உடம்புல இருக்கு இந்த எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா எதுக்காக செலவாகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய முக்கியமான எனர்ஜி நமக்கு தேவையான எனர்ஜிகள் எதுக்காக செலவாகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் செயல்படுத்துறதுக்கு தான் நம்மளுடைய உடல்ல முக்காவாசி எனர்ஜி
உடனுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பாட்டுல செயல்படுத்துறதுக்கு இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருது அப்படின்னா அந்த கோபத்துக்கான உணர்ச்சி வசப்படுறீங்கன்னா அப்போ ஹார்ட் எந்த அளவுக்கு துடிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வேகமா பிளட் சப்ளை ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் போகும் அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குன்னு சில உடல் உறுப்புல சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த உடல் உறுப்பு மாற்றங்களுக்கு உங்களுடைய எனர்ஜி செலவாயிடும் உங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நோய் எதிர்பாற்றலுக்கு போக வேண்டிய எனர்ஜி கம்மி ஆயிட்டே வரும் இதுதான் விஞ்ஞானம் சொல்லுது இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை தடவை இந்த ஸ்ட்ரெஸ்க்கு உட்படுறோம் காலையில ஒரு தடவை டென்ஷன் ஆகுறோம் அப்புறம் ஒரு தடவை கவலைப்படுறோம் அப்புறம் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை இப்படி நம்மளுடைய உடல்ல காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாலே மனம் வேற வேற மனச்சூழல்ல இருக்கு ரொம்ப அதிகமா கோவம் அதிகமா கவலை இந்த மாதிரி சூழல்ல போயிட்டே இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான செயல்பாடுகளுக்கே உங்களுடைய எனர்ஜி ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதுதான் நம்மளுடைய சாமிஜி விளக்கங்கள்ல கூட சொல்லியிருப்பாங்க கவலை கோபம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஜீவகாந்தத்தை முழுவதுமா உங்களோட உடம்புல இருந்து வெளியேத்துது அப்படின்னு சொல்றதுக்கான விஞ்ஞான விளக்கம் இது இது வந்து செல் பயாலஜிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது உங்களோட உடல்ல இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மெக்கானிசம்க்கு நிறைய எனர்ஜி போயிடும் உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றல் போக வேண்டிய எனர்ஜியை கம்மி ஆயிட்டே வருது அதனாலதான் இப்போ ஒரு டயபெட்டிஸ் இல்ல வந்து ஒரு ப்ரெஷர்னு சொல்றது எதனால வருதுன்னா இப்போ ஒரு உடல் வந்து அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லக்கூடியது உடல்ல அந்த நோய் ஏற்படுத்திட்டே இருக்குன்னா உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றல் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த நோயை வரவிடாம அது தடுத்துரும் ஆனா இப்ப இங்க நோய் எதிர்பாற்றல் கம்மியா இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே நிறைய போயிட்டு இருக்குன்னா இந்த பாதிப்புனால வரக்கூடிய வியாதிகள் தான் உடல்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சோ அதனால விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்ப நீங்க கொரோனா வைரஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களோட உடல்ல முதல்ல இந்த நோய் எதிர்பாற்றல தான் போய் கம்மி பண்ணும் இந்த நோய் எதிர்பா அதுக்குதான் நம்மளுடைய உணவு முறை இல்ல இந்த பழக்கம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஏன் நோய் எதிர்பாற்றல ஜாஸ்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம ஹோமியோபதியில கூட மெடிசன் சொல்லியிருக்காங்க சோ அது எதுக்காகனா உங்களோட நோய் எதிர்பாற்றல தான் முதல்ல போய் இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணுது அட்டாக் பண்ணிட்டு தான் உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு போகுது சுவாச குழுக்கு சோ அதனால நோய் எதிர்பாற்றலை முதல்ல நம்ம கட் பண்ணிட்டாலே உடல்ல பல வியாதிகள் வரும் அதே போல நமக்கு வரக்கூடிய வியாதிகள் இப்ப நீங்க எந்த வியாதிகள் வேணா எடுத்துக்கலாம் இந்த சமுதாயத்துல ஃபைப்ராய்ட் இல்ல சிஸ்டின்னு சொல்லக்கூடியது இல்ல கேன்சர்னு சொல்லக்கூடியது இப்ப பல வியாதிகள் இருக்கு அதுக்கு முதல் காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது சொல்றாங்க நம்ம விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஜெனட்டிக்னு சொல்றோம் இப்ப அப்பா அம்மாக்கு இருந்த குழந்தைக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்டா அதாவது ஜெனட்டிக்ல அந்த தன்மை தான் இருக்கும் அந்த தன்மையை ஊக்குவிக்கிறத நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்னு சொல்றாங்க அதாவது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில ஒருத்தருக்கு சுகர் இருக்கு அப்படின்னா குழந்தை சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய நல்ல உணவு பழக்கம் வழக்கங்களுக்கும் பயிற்சி முறைகளுக்கும் அந்த அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை மாத்திட்டாலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொந்தரவு எல்லாம் அந்த டயபெட்டிஸ் எல்லாம் வராது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இது இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் கடந்த ஒரு இருபது வருஷமா இல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா தான் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் இந்த மாதிரியான வியாதிகள் கிடையாது சோ அதனால என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா முதல்ல அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத கம்மி பண்ணணும் அது கம்மி பண்ணாலே உங்களுக்கு உடல்ல நோய் எல்லாம் வராது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்காதுங்கிறாங்க சோ அதனால விஞ்ஞானிகள் சொன்ன மாதிரி மன அழுத்த மனம் அழுத்தம் இல்ல சாதாரணமா ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அடிக்கடி கோவப்படுறது கவலைப்படுறது இல்ல எண்ணங்களை ஓட விட்டுட்டே இருக்கிறது நிதானமா இல்லாம இருக்கிறது இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் இது இருந்தாலே நமக்கு உடல்ல பல வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ நாம பண்ணக்கூடிய அகத்தாய் பயிற்சி எல்லாமே என்ன பண்ணதுன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களை சீரமைக்குது நம்மளுடைய செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துது சோ அதனால நாம அகத்தாய் பயிற்சி பண்றப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனம் நல்ல விழிப்பு நிலையில இருக்கும் எப்பயுமே அதனால இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத வரவே வராது சரி ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் நல்ல மனநிலையோட இருக்காங்க அப்படிங்கறது எரு எப்ப தெரியும் அப்படின்னா சாமிஜி சொல்றாங்கல்ல மனம் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பயிற்சி முறைகள் பண்ணணும் இந்த பயிற்சி முறைகள்ல மனம் எப்போ பொறுமை விட்டு கொடுத்து தியாகம் இது மூணும் எப்ப நமக்கு இருக்கோ எந்த நேரமும் நம்மளோட செயல்பாடுகள்ல நம்மளுடைய
அந்த ஞானி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கோவமே வராது அவரு போய் யாரு என்ன சொன்னாலும் அவர் எந்த நேரமும் அமைதியான மனநிலையில இருப்பாரு சிரிச்சிட்டே இருப்பாரு இத வந்து பத்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு நபர் இருக்காரு அவருக்கு எப்பயுமே ஒரு எல்லாருக்குமே பொதுவா இப்படி ஒரு இருந்தாலே நம்ம அவரை சோதிச்சு பாக்கணும்னு ஒரு இது வரும் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நானும் இவரை போய் சோதிச்சு பாக்குறேன் அவர் அப்படி இல்லைங்கிறத நான் உங்களுக்கு நிரூபிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு இவரு இந்த ஏக்நாத்ன்னு சொல்றவரு இந்த நர்மதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நதி கரையில போய் குளிக்கிறாரு குளிச்சுட்டு வர்றப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த பத்தான்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் காரி உமிழ்றாங்க ஒரு மேல அவர ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து காரி உமிழ்றதுங்கிறது ஒரு சாதாரண செயல் இல்ல ஒரு ஞானிய பார்த்து காரி உமிழ்றாங்க உடனே அந்த ஞானம் என்ன பண்றாரு ஒண்ணுமே அப்படியே அவரை பாக்குறாரு பாத்துட்டு உடனே போய் திருப்பி அந்த நதிக்கரையில போய் குளிக்க போறாரு திரும்பி குளிச்சுட்டு வராரு திரும்பி காரி உமிழ்றாரு இந்த மாதிரி பல நூற்று கணக்கான தடவை அவர் செய்யறாரு அவர் இந்த நூற்று கணக்கான தடவையை செஞ்சுமே அவர் திரும்பி திரும்பி போய் குளிச்சுட்டு தான் வராரு வந்த உடனே இப்ப அவர் செய்யறாரு சோ இப்ப யார் தோத்தார்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தான்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் வாயில இப்ப எச்சிலே கிடையாது அந்த அளவுக்கு உமிழ்ந்துட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவர் வாயில ஒண்ணுமே இல்ல வாயே காஞ்சி போச்சு அவருக்கு அவரு வந்து என்ன பண்றாருன்னா கடைசியில ஐயா மன்னிச்சிருங்க இதுக்கப்புறம் என்னோட வாயில ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கே வந்து டயர்ட் ஆயிடுச்சு எப்படி நீங்க வந்து அஹ் இத்தனை தடவை நம்ம காரியம் உமிழறோம் உங்களுக்கு கோவமே வரலையா உங்களுக்கு எரிச்சல் வரலையா இல்ல கத்தலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு நன்றி தான்ப்பா சொல்லணும் நீ ஏன் வந்து நான் ஏன் உன் மேல கோவ பண்ணும் உனக்கு நான் எவ்வளவு நன்றிகள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஏன்னா ஒரு தடவை இந்த நர்மதா நதிக்கரையில குறிச்சாலே நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லி அஹ் என்னுடைய குருமார்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா என்னை இத்தனை தடவை இன்னைக்கு நீ குளிக்க வச்சிருக்க அதுக்கு நான் உனக்கு நான் எப்படி நான் நன்றி சொல்றது நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் நீ எனக்கு இறைவனா தான் தெரியுற அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன வேணா புற சூழ்நிலைகள் நமக்கு வாழ்க்கையில வரலாம் துன்பங்கள் வரலாம் ஆனா நாம அந்த சூழ்நிலைக்கு அடிப்படையாம நம்மளோட மனம் எப்பயுமே பக்குவமான நிலையில வச்சுக்கிட்டோம்னா எதையுமே நம்ம பாதிக்காது எல்லாவற்றிலும் நிறைவான ஒரு தன்மையும் அதுல ஒரு பாசிட்டிவான தன்மையும் தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா புத்தர் வந்து அவங்களுடைய சிஷியர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே மனம் வந்து கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணுங்கிறது சொன்னா கூட எந்த நேரமும் மனம் அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணுங்கிறது தான் அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு எப்பயுமே ஒரே மனநிலையில இருக்கிறது எல்லாவற்றிலையும் நல்ல ஒரு தன்மையை பாக்குறது எல்லாவற்றிலையும் பாசிட்டிவா பாக்குறது அதாவது சாமிஜி நமக்கு அதுக்குதான் இறைநிலை தத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த இறைநிலை பிரபஞ்சத்துல நடக்கக்கூடிய அத்தனை செயல்களும் ஒரு காரண காரியத்தோட தான் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த செயல் விரைவுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நடந்துட்டே இருக்கு அதை நம்ம வாழ்வில அதை மட்டும் நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம இது ஏன் நடந்தது இது நடந்துருக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த கவலை நமக்கு வராது ஏன் சாமிஜியோட அடிப்படை தத்துவங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் அந்த தெளிவா இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் நம்மளோட நோய் நொடி இல்லாம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்ற நிலை அடையத்துக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் சோ அதனால இந்த பிரபஞ்ச சாமிஜி கவலை நீங்க மனவளக்கலைங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சாமிஜி அவர்கள் கவலை ஒழித்தல்ல ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இயற்கையில ஒரு விஷயம் நடக்குது இறைநிலை தன்மையில ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அந்த இறைத்தன்மையில பிழை என்பதே கிடையாது அது இயக்க ஒழுங்குல இயங்கிட்டே இருக்கு அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் ஏதோ ஒரு காரண காரியத்தோட ஒரு கர்ம வினையோட தான் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுல பிழைங்கிறது ஒண்ணு வரவே வராது ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா இது இப்படி நடக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்ப நினைப்பது ஒண்ணு அங்க நடக்கிறது ஒண்ணு இந்த இடைப்பெற்ற உள்ள வேற்றுமை தான் கவலைன்னு சொல்றாங்க அதனால எல்லாமே இறையினுடைய செயல் தான் இந்த இறை செயல்ல ஒரு பழி கூட வராது அதனால இறைத்தன்மை எதை கொடுக்குதோ அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவமான மனநிலை எப்ப வரும்னா நாம அகத்தாய் பண்றப்பையும் அந்த இறை தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறப்பையும் தான் வரும் அதனால சாமிஜியனுடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பயிற்சி முறை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான விளக்கங்கள் நீங்க அவங்களுடைய புத்தகத்திலேயோ இல்ல பல பேராசிரியர்கள் ஆடியோ வாயிலாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து செயல்முறைப்படுத்தினாலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றமான மனநிலையை கொண்டு வரலாம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாவற்றிலும் பல தத்துவங்கள் இருக்கு இப்ப திருக்குறள்ல சொல்லாத விஷயங்களே
சாமிஜியனுடைய தத்துவங்கள் வெறும் தத்துவம் மட்டும் கேட்காம செயல்முறைப்படுத்துறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பெரிய குரு தட்சணையா இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த எடுத்து செயல்படுத்துங்க இப்ப நிறைய பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய அன்பர்கள் தவம் பண்றீங்க ஆஹ் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க தினமும் அந்த எக்ஸசைஸ் பயிற்சி பண்றது இது எல்லாமே பண்ணா கூட ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து அதை அன்னைக்கு நம்ம கடைபிடிக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு புது பழக்கமா கொண்டு வரலாம் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப சாமிஜி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தன்முனைப்பு அப்படின்ற ஒரு பகுதி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா தன்முனைப்புன்னா ஆஹ் தான் சொல்லக்கூடியது தனதுன்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஆசைங்கிற கவலை ஒழித்தல்ல சொல்லியிருப்பாங்க தன்முனைப்புங்கிறது ரெண்டு பொருள் உள்ளது ஒண்ணு தானுங்கிற அதிகார பற்று இன்னொன்னு தனதுங்கிற பொருள் பற்று அப்படின்னு சோ அதனால இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் இல்ல இன்னைக்கு அரை நாள் எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் தான் தனது இல்லாம இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அத நான் கடைபிடிக்கிறேன் எப்படி நீங்க மௌனம் ஒரு நாள் கடைபிடிக்கிறீங்களோ பயிற்சி முறைகளை தவறாம கடைபிடிக்கிறீங்களோ நம்மளுடைய தத்துவங்களையும் ஒரு மணி நேரமாவது இல்ல அரை நாள் ஒரு நாளாவது கடைபிடிக்கணும் அது கடைபிடிச்சீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபிளாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப நாம இது ஏன்னா இப்ப நீங்க தன்மை இப்ப தானுங்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம யாரு என்ன திட்டினாலும் நமக்கு கோவமே வராது இல்ல நம்ம யாரு வந்து நம்மள பழி சொன்னாலும் நமக்கு அது ஒரு கவலையா மாறாது இப்ப தனதுன்னா தன்னுடைய பொருளை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது சோ நீங்க ஏதாவது ஒரு பயிர் இத நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எந்த பயிற்சி முறைய வேணா நீங்க ஒண்ணு எடுத்து கரைபிடிச்சு வாழ்க்கையில ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் அப்படிங்கறது சொல்லி சாமிஜியனுடைய பயிற்சிகளை நம்ம என்ன நாலேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னது அறிதலுங்கிறது வேற உணர்தலுங்கிறது வேற சாமிஜி அவர்கள் சொல்றப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க இறைநிலை உணர்தல் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ அதனால தன்னை பற்றின அறிவையும் உணர்தலுங்கிறாங்க சோ அதனால உணர்வு நிலையில நாம இருக்கணும் அந்த உணர்தலுங்கிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில உயர்ந்த நிலை கொண்டு போகும் ஏன்னா நம்ம இப்ப எல்லாமே அறிதல் நிலையில தான் இருக்கும் நம்ம உணர்தல் நிலைக்கு வரணும்னா அதுக்கு பயிற்சி முறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிராக்டிஸ் தான் ஒருத்தரை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வரும் அதுதான் சொல்லுவாங்க நாலேஜ் வித் அவுட் பிராக்டிஸ் யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எவ்வளவு கத்துக்கிட்டாலும் அது பயிற்சி முறைக்கு கொண்டு வரலனா நம்ம கத்துக்கிட்டது அத்தனையுமே வீணாதான் போகும் சோ அதனால நம்மளுடைய சாமிஜியனுடைய பயிற்சிகள் ரொம்ப ஆழமான பயிற்சிகள் ரொம்ப ஆழமான விளக்கங்கள் ஆனா எளிமையான முறையில சாமிஜி வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பயிற்சிகளை நம்ம சிறப்பா கடைபிடிச்சு வாழ்க்கையில மேன்மேலும் சிறப்படையணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைவு செய்துக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்